harde rukwinden hebben eerder deze week voor grote schade gezorgd in het reisdistrict Nikeri. We spraken hierover met parlementariër uit dat district, Harriet Ramdin, parlementariër van de VHP. Ze reageerde daaromtrend, maar we vroegen haar ook wat de effecten zijn van COVID-19, met name in haar district. U hoort Harriet Ramdin, parlementariër van de VHP. Raj Mahango legde het volgende interview vast. Hoe is de situatie van de mensen die getroffen zijn geworden? Oké, okay. in de tussentijd heb ik met de DC van Nikeri opgenomen. Ze heeft, een, ze heeft door haar bestuursdienst een lijst laten opmaken van alle een, huizen en, en, en um, podia's en et cetera. Alles wat beschadigd is, is een rapportage gemaakt en ze heeft me die lijst uh, doen toekomen. En daarbij heb ik gemerkt dat het gaat om 16 woonhuizen, um, twee uh, voetbalpodia's, die zijn stuk geslagen. Um, het, de schade is niet hetzelfde. Er zijn ongeveer 10 huizen waar de schade groter is dan bij de andere zes. Eén huis zelf waarbij het dak totaal weggevlogen is. Dus je kan zeggen de schade is wel aanzienlijk. Er is een schaderapport opgemaakt die ik van haar dan een van deze dagen kreeg. Ik ben nu hier, dus zodra ik naar Nikeri terug ga, krijg ik een schaderapport van haar. Persoonlijk ben ik al begonnen met een beetje inzameling. Ik heb het huis in Boedel al gehad van uh, goedhartige Nikerianen. En ik ben van plan om de, in de komende dagen, zodra ik uh, terug ga naar huis. U weet, ik heb parlement van een vergadering vandaag en ook maandag. Dus zodra ik terug ga, ga ik naar de mensen toe om te kijken uh, bij wie is een huis in Boedel het meest vernietigd. Dus dat zullen we de mensen proberen een beetje te helpen. U weet, de situatie nu is nijpen. Het is heel erg. En uh, bedrijven die vroeger bijvoorbeeld heel spontaan gelijk uh, je konden helpen, daar gaat het nog een beetje stroef. Het is niet de mensen schuld, het is de situatie in het land. Maar we gaan ons inzetten en uh, ik ga ook met de DC even opnemen omdat NCCR van haar het rapportage gaat heeft. Dus ik wil ook van haar weten maandag wat gaat NCCR ook zelf doen. Maar intussen tijd meneer Ganesh heb ik gezien, de mensen wachten niet. Ze zijn op eigen initiatief al begonnen om herstellen stelwerkzaamheden aan hun woningen te plegen. En dat vind ik goed. Het is wel duur. Uh, de mensen zijn onverwacht in een situatie gezet. Ja, door de natuur. Maar goed, het, het gebeurt wel. Ja, ik ben heel blij dat u het woord onverwacht hebt gebeurd, gebruikt, mevrouw Ramdien. Maar dit fenomeen is niet nieuw in Suriname. Moet er niet eens uiteindelijk een structuur hierin komen? Want, ik, want dit zal vaker gebeuren. Meneer Ganesh, ik weet niet als u me gevolgd hebt, maar ik ben een van de mensen die steeds aangeeft dat een, uh, wat bouwwerkzaamheden uh, betreft, de, uh, 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 dat uh, de overheid zich moet inzetten nu, u moet goed kijken, luisteren wat ik nu zeg, de overheid moet inzetten nu vanuit zijn verschillende ministeries, en dat noem ik onder andere OW, dat de bouwafdelingen, woning- en bouwafdelingen, van OW bijvoorbeeld, nu naar uh, alle districten toetrek, naar alle sectoren toetrek waar er gebouwd wordt, niet alleen bij de kleine ondernemers, maar ook bij de grote mannen die, die, die een uh, bouwbedrijf hebben. En geef ze uh, deskundig voorlichting dat Suriname ook moet gaan aanpassen. Kijk, Suriname, de rukwinden en al die soort zaken, wij zijn niet bespaard. Je ziet dat het bij ons ook overkomt. En wat je nu moet gaan doen is, wij moeten ook beginnen na te denken van moeten wij onze bouwstructuur, de wijze waarop we nu bouwen, de wijze waarop wij onze woningen zetten, moet er daar, daaraan niet een verandering komen? Moet er niet andere dingen gebeuren waardoor wij beter beschermd zijn? Dat is één. Een andere zaak wat ik ook zeg dat er moet gebeuren is dat een, uh, de verzekeringsmaatschappijen hun pakketten moeten gaan aanpassen. De verzekeringsmaatschappijen uh, pakketten dat nu bestaat, die moet gewoon aangepakt worden. Men, men moet niet gaan zeggen, ja maar ik ben bang straks als er rukwind komt en honderden huizen zijn tegelijk vernietigd dat betekent dat de maatschappij zoveel moet hebben. Je bent een verzekeringsmaatschappij. Je moet naar het volk toe werken. En dit is een van de zaken. De mensen willen dat niet. Weet je, zoals jij je honderden auto's verzekert, dat wanneer er aanrijding komt, de mensen kunnen claimen. 
Zo moet je dat zien. Er zijn duizenden woningen. Verzeker allemaal ook tegen dit soort zaken. Rukwinden, regen, overstromingen, noem maar op. Begrijpt u welke richting ik opga? Er zijn een heleboel zaken waarover we in de toekomst in het parlement ook moeten gaan praten. Samen met de maatschappijen. Om te kijken hoe de mensen kunnen tegemoet komen. Want als deze mensen tegen deze soort zaken verzekerd waren, zou de pijn minder zijn. De pijn blijft. Want het zijn zaken die jou dierbaar zijn. Waar je bloed en zweet gegooid hebt om op te bouwen. En in één tel is hij weg. Dan doet het je verdriet. Mevrouw Ramdien, wat we ook van u willen weten is hoe hard is ook het district getroffen door COVID-19? Oké, okay, um, ik moet u eerlijk zeggen, um, afkloppen. Nikeri is um, wat dat betreft nog heel veilig. De mensen zijn wel alert. Je ziet dat iedereen zich echt een, aan de regels houdt. Je ziet de mensen met mondkapjes, of het nou die tuinman is of wie dan ook. Wanneer je naar kantoren gaat, een overheidsgebouwen. Je ziet dat de mensen hun mondkapje hebben. En hand sanitizer is er veel. Wat mij wel zorgen baart, en dat ga ik u meegeven meneer Ganesh. Wat mij heel veel zorgen baart is dat de scholen zijn gestart. De scholen zijn gestart en ze hebben een lijst gehad met artikelen dat ze per school moeten hebben. Zoals een thermometer, een, een temperatuurmeter, hand sanitizer, mondkapjes. En ik vind in zo'n case moet je het niet overlaten aan de school. Dat de school ervoor moet zorgen. Jij als overheid die in zijn wet opgenomen heeft dat er een noodfonds komt. Want ik ben pas een DNA-lid, maar ik ben iemand, ik hou me bezig met alles wat gebeurt. En ik heb bijgehouden dat zij een wet aangenomen hebben waarin aangegeven is dat er een noodfonds komt. En als je zegt dat er een noodfonds is, betekent dat je daarin geld hebt. En als, wij weten allemaal dat deze regering 400 miljoen uitgetrokken had voor zo'n fonds. En als dat geld er is, 400 miljoen, want tot nu toe meneer Ganesh, hebben wij uit evaluatie nergens kunnen horen wat met dat geld gebeurd is. Ik heb nog nooit gehoord. Er is geen evaluatie aan ons verstrek. Er is geen evaluatierapport. Er wordt door de regering niet verteld wat er met het geld gebeurd is. Dus ik ga ervan uit, die 400 miljoen is er. Het zijn onze kinderen. Ze gaan nu naar school. Jij als overheid moet deze kinderen beschermen. Het zijn die kinderen, je kan, je kan het niet overlaten aan de school. De school is niet commercieel. De leerkrachten zijn geen commerciële mensen die, die ervoor moeten. Van waar moeten zij het geld gaan halen? Om te zorgen dat die spullen voor de school gekocht worden. De ouders kunnen bijdragen, maar hoe ver kunnen ouders? Kijk, als de situatie in het land anders zou zijn financieel, economisch, dan zou ik zeggen, ja, ouders zijn in staat om het te kopen. Maar meneer Ganis, alles is zo duur. Weet u wat dit ding kost? 15 SRD, Paramaribo. Meneer, het kost 15 SRD. En hoe lang mag je gebruiken? U hebt zelf gevallen. Drie dagen. Je mag hem, maar natuurlijk moet je een aantal dingen doen voordat je, je moet hem in de zon laten, uh, je, je moet hem niet te lang gebruikt hebben. Dat betekent... Als een arm, arme ouder in, gekocht heeft voor zijn kind drie dagen, dan na drie dagen weer twaalf is er Na drie dagen weer twaalf is er Is al pak weg. Drie maal uh, twaalf. Kijkt u daar, 36. Voor u en mij klinkt misschien 36 is er die. Maar voor velen is het een fortuin. Gelooft u me. En dit zijn zaken waarvoor de regering een noodfonds had. En ervoor moest zorgen, maar het is niet gebeurd. Maar afwen. Ik kan niet zeggen dat de ouders zich zorgen maken. Ze leven ook een beetje in vrees voor hun kinderen. Maar we hopen dat, het een, dat er afklappen niet gebeurt. U vroeg me van hoe het in Nikeri is. In Nikeri gaat het goed. In Nikeri gaat het toch niet te goed. Je hoort af en toe geluiden. Hé, hey, er was een suspect geval. En uh, er is iemand die een uh, uh, COVID opgelopen heeft en zo. Maar dat zijn echt af en toe een geval. Maar dat er echt een verspreiding is, dat hebben we nog niet. En wij gaan zorgen als Nikeriaan dat dat ook niet gebeurt. Maar de grenzen, dat is allemaal goed bewaakt. Meneer Ganis, dat is wel waarover we heel veel zorgen maken. Want uh, laten we elkaar niet voor de gek houden. Er gebeuren rare dingen wel, vooral in de nachtelijke uren. Wat moet je verstaan aan de rare dingen? Er 
komen mensen. Er komen mensen. Laat men maar niet komen zeggen dat het niet waar is. Er zijn mensen die komen op een of andere wijze. Komen die mensen hoor. En daarvoor zijn we bang. We zijn bang. En u weet dat de situatie in Brazilië, Frans Guyana en Guyana. Um, wij zijn nog beter dan hun. Wat, de, wat COVID betreft. En uh, in Guyana is het hoger dan bij ons. En ik ben bang dat die gevallen naar ons kunnen komen. Dus de grenzen zijn wel gesloten. Er zijn opdrachten gegeven. Maar je ziet... Overal zie je dat ze toch ertussendoor kunnen doorsluipen. En daarvoor zijn we wel bang. Maar wij als Nigerianen zijn wel alert hoor.